Saygıdeğer misafirler, sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nıza okumaya davet ediyoruz. yer alırken kentsel dönüşümün ve deprem analizlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz aslında. 17 Ağustos acısını tekrar yaşamamak için İstanbul'umuzda yapılan deprem çalışmaları faaliyetlerinin yer aldığı video gösterimiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir gün bile unutmadık. İki yıldır bir anı bile boşa harcamadık. İki yıldır her gün 17 Ağustos'taki acı bir kez daha yaşanmasın diye çalışıyoruz. Barınma hakkını merkeze alan, yaşam hakkını savunan, afet odaklı ve dayanıklı bir İstanbul için ayrım yapmadan yeni ve güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. Şehre yükleyi, fayda getirici, çevreci ve sosyal adaleti sağlayan dönüşüm projeleri için çalışıyoruz. Hızlı tarama yöntemleriyle bina deprem riski analizini başlattık. İstanbul'un büyük sorununu küçültme yolunda ilerliyor, noktasal sorunları tespit ediyoruz. Bugün 26 ilçedeyiz, yarın 39 ilçede bina tespitlerini tamamlayacağız. Yapmış olduğumuz incelemelerde 2000 yıl öncesinde inşa edilen binaların yönetmelikteki kuşunları sağlamadığını tespit ettik. Büyük problemi küçülterek en riskli olanların kümesini elde ediyoruz. Çalışma sonuçlarını da gördüğümüz 22 ilçede meydana gelecek 7,5 büyüklüğündeki bir meydan sınıfı yaklaşık 610 bin binadan 83 bin binanın ağır veya çok ağır hasar yaklaşık 130 bin bin binanın orta hasar alacağı hesaplamalarla ortaya çıktı. Belirsizliği ortadan kaldırıyor, çözüm üretiyoruz. İstanbul Yenileniyor Platformu kurdu ve bir ayda 1500 başvurumla 40 bin bağımsız bir yol ulaştı. Katılımcı ve şeffaf yöntemlerle risk öncelikli alınmakla vatandaşla birlikte çözüme yönelik çalışmaya devam ediyoruz. 14 ilçe 21 mahallede aktif olarak kentsel dönüşüm sürecini yönetiyoruz. İştirahatlarımız Bintaş, İbar Ahşe ve Kittaş'la projelerlerine uzlaşma ve inşaat faaliyetlerini kaçıran kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut imar planları ve yapılaşma hakları korunmayan İstanbul'u dönüşüm sorununu çözmek için adım attık. Kazanılmış hakları korumak için plan notu değişikliği yaptık. İlçe belirli çözümün parçası haline getirdik. İstanbul'daki ilçelerin yarısında plan notu uygulamaya geçtik. İlçe bazı tüzünün analizlerini uygulamaya geçtik. Tüzünün ithali yollarını belirttik. Yönlendirici tabelalar yerleştirdik. Afet bilgi sistemini hayata geçirdik. Artık akıllı telefonlarımız sizin yerinize yardım isteyecek, uygulamayı bilmeniz yetecek. Yaşadıklarımızı unutmadan riskin üzerine giderek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rant için değil, yaşam ve barınma hakkı için, artık depremden korkmamak için afet odaklı kentsel dönüşümle dayanıklı İstanbul mümkün. Hep birlikte başlayacağız. <gülüyor> Konuşmalarını yapmak üzere Kiptaş Genel Müdürümüz Sayın Ali Kurtu Kürsü'ye davet ediyoruz. Buyurun Ali Bey. Bundan tam iki yıl önce göreve geldiğimizde teknik, hukuki ve mahalle açıdan birçok problemin yanı sıra ilk teslim aldığımız inşaatlarda da iş programlarının oldukça gerisindeydi. Tam iki yıl sonra bugün bu işlerden bizce en problemlisi olan hatta ve hatta geçmiş yönetimin bile Kiptaş'ı en zora sokacak, belki batıracak dediği bir işin bugün tüm sorunlarından arındırılmış bir şekilde hak sahipleriyle teslim sürecini böyle anlamlı bir günde gerçekleştirmek için bir araya geldik. Sayın Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, değerli hak sahipleri, sevgili basın mensupları. 
Göreve geldiğimiz ilk gün en önemli hedefimiz aktif devam eden işlerimizin sorunlarını çözerek vatandaşlarımızı kısa sürede evlerine kavuşturma hedefi koymuştuk. Bu kapsamda evini dönüşüme veren kira yardımı ödediğimiz vatandaşların kira ödemelerindeki aksaklıkları gidererek sürece başladık. Biz de sözleşme yapan tek bir vatandaşımızın bile kira ödemesini bir gün aksatmadık. Bu aksaklıklara sebep olan konuları da hiçbir zaman gündem yapıp siyaset alet etmedik. Bugün itibariyle göreve geldiğimiz günden bugüne 7 farklı bölgede 7099 projenin inşaatını tamamladık ve teslim süreçlerine başladık. Ayrıca 2 yıl içerisinde 5 farklı bölgede 2686 bağımsız biriminde temelini attık. Göreve geldiğimiz günden bugüne 2 yıl içerisinde sadece Kiptaş olarak deprem ve depreme hazırlık, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyarın üzerinde yatırım yaptık ve bu yatırımlarımızı arttırarak devam edeceğiz. 2 yıl içinde teslim aldığımız projelerin hem sorunlarını çözmek hem mali anlamda zor bir şirketi yöneterek yeni projelerin temelini atmak kolay olmadı. Ama hep önceliğimize depremi koyduk. Riskli yapıların yenilenmesi için nasıl alternatif çözümler üretiriz diye kafa yorduk. Ve bununla ilgili de çok somut adımlar atarak temeller attık. Dönüşüm süreçlerini yürütmek, projelerini hayata geçirmek maalesef uzun soluklu işler. Teknik süreçler, mali problemlerin yanı sıra yasal süreçlerde ciddi zaman alıyor. Ama maalesef üzülerek söylemek istiyorum. İstanbul'da halen bazı bölgelerde kentsel dönüşüm işleri siyasete alet ediliyor ve vatandaşımızın kafası karıştırılıyor. Resmi kurumlar, yerel yönetimler, İBB veya Kiptaş herhangi bir kurumun tek başına bu yükün altından kalkması maalesef mümkün değil. Aksi yaklaşımlar ve uygulamalar, vatandaşın kafasını karıştıracak her türlü söylem bize çok ama çok ağır bedeller ödedir. Türkiye gibi eklansiyonist bir ortamda maliyetlerin bu kadar arttığı bir dönemde her geçen gün bu tarz projelerin tamamlanmasının önünde en büyük engel. Bugün anahtar teslimini yapacağımız 1339 bağımsız birimden oluşan Zeytinburnu Loja Mahal Projemiz Aralık 2017'de geçmiş yönetim tarafından temeli atılmış bir projedir. Biz göreve geldiğimizde bu proje tapusu olmayan mülkiyet problemleri yüzünden devlete 150 milyon borcu olan her ay bu borca karşı 1 milyon üzerinde faiz ödediğimiz, 678 tane hak sahibimize 1 milyon üzerinde kira yardımı yaptığımız, fiziki ilerleme olarak mevcut iş programının yaklaşık %20 gerisinde olan bir işken, Zeytinburnu Belediye'miz ve merkezi hükümetimizle çok ciddi bir diyalog süreci yürüterek projenin önünü açtık. Kiptaş olarak gerçekten bu projede çok ama çok ciddi fedakarlık yaptık ki amacımız hak sahiplerimize verilen sözün en kısa sürede gerçekleştirilmesi. Yeni dönemde Kiptaş olarak Eyüp Sultan ve Bağcılar'da iki farklı model için temel attık, yıkımlar yaptık. Ve her projemizin de merkezinde insan olan, çevreye duyarlı, yaptığı, ürettiğimiz konutların bölgeye değer katacağı projeler hayata geçirdik. 17 Ağustos'un yıl dönümünde daha yapılması gereken çok şey olduğunu biliyoruz ve maalesef İstanbul halen olası bir depreme hazır bir değil. Bu gerçekte yüzleşmeliyiz ve bu sürecin üstesinden gelebilmek için vatandaşlarımızı kesinlikle sürece paydaş etmeliyiz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Grubu şirketleri olarak bundan yaklaşık bir buçuk ay önce İstanbul Yenileniyor platformunu hayata geçirdik. 1500'ün üzerinde başvuru aldık. Yaklaşık 37.500 bağımsız birim, 419 farklı bölgede ve 140 bin insanımızı etkiliyor. Birinci aşama çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızla birlikte belirleyeceğimiz kriterlerde anlaşırsak, uzlaşırsak tüm bu yapıların dönüşümüne ta talibiz ve tüm bu sürecinde kiptaş olarak, garantör olarak biz yürüteceğiz. 17 Ağustos'ta kaybettiğimiz tüm canları bir kez daha rahmetle anlıyorum. Aynı acıları yaşamamak ve bir an önce İstanbul'umuzu sağlam bir geleceğe hazırlamak için hep birlikte ve kayıtsız şartsız uyum içerisinde çalışma ümit ediyorum. Halk sahiplerimize de yeni projelerinin, yeni evlerin hayırlı, mutlu olmasını diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan da teşekkür ederim. Konuşmaları için genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u davet ediyoruz.
hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Zeytinburnu'muz için mutlu bir gün. 2013'ten bu yana verilen emeklerin karşılığı alınacak. Hemşehrilerimiz evlerine kavuşacak. Ama 17 Ağustos 1999 böyle mutlu bir gün değildi. Büyük acımızın Marmara depreminin 22. yıl dönümünde hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Yangınlarda Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde insanımızı kaybettik. Hepsini Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Zeytinburnu Belediyesi olarak hem Muğla'ya hem Kastamonu'ya Sinop'a elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Gücümüzün yettiği ölçüde bu felaketlere Zeytinburnu olarak destek vermeye gayret ediyoruz. Giden canlar elbette geri gelmeyecek. Ancak devlet, millet işbirliğiyle yaralar sarılacak. İlk andan itibaren sahada olan vatandaşlarını yalnız bırakmayan bir devletimiz var. Bütün devletimizin bütün kurumları sivil toplum kuruluşları, belediyeler el birliğiyle bu yaralarımızı saracağız. Allah'a şükürler olsun bu yaraları saracak gücümüz kudretimiz var. Değerli misafirler yaptığımız saymakla bitmeyecek onlarca iş var. Bunların içinde hangi işte meşgul olursak olalım bütün gündemimizin ilk sırasını hep kentsel dönüşüm teşkil etti. Kentsel dönüşümün birçok bileşeni var. Arazi şartları, hak sahipleri, beklentiler, mevzuatlar, bundan önceki kentsel dönüşüm birikimleri vesaire. Bu liste uzar gider ama bütün bunları iyi niyetle, samimi diyalog içinde, ortak akılla çözmek mümkün. Bugün burada böyle bir çözümün neticesi için bir aradayız. Bana sorarsanız bütün bu işlerin altından kalkmanın iki sihirli kelimesi var. Güven ve rıza. Biz hep bu anlayışla çalıştık. Bu sebeple hemşehrilerimiz bize güvendiler, destek verdiler. Bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. 123 konut ve 34 ticari bölümden oluşan 5 tesis kentsel dönüşüm projemiz hızla yükseliyor. Aynı şekilde 281 konut ve 88 ticari bölümden oluşan tesis projemiz de başladı sorunsuz ilerliyor. Arnavut Mahallesi'nde yeni bir kentsel dönüşüme başladık. Burada da 328 konut 99 ticari birim için hemşerilerimizden biraz önce bahsettiğim rızayı aramak üzere müzakere halindeyiz. En kısa sürede mutabakat sağlarsak orada da inşallah e, uygulamaya başlayacağız. Bütün bu biraz önce saydığım 5 tesis, tesis Arnavut Mahallesi'ndeki destekleri için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Murat Kurum'un şahsında bütün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerin bürokratlarına emeği geçenlere bir kez de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hem şehirlerimiz bilecekler Çırpıcı bölgesinde özel sektör tarafından başlatılan bir kentsel dönüşüm uygulamasını da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliğiyle plan sorununu çözdük Önümüzdeki günlerde orada da inşaatın başladığını hemşehrilerimiz görecekler. Burada da 288 konut, 4 ticari bölüm, özel sektörle hak sahipleri arasında uzlaşmayla başlayacak inşallah. Yine Zeytinburnu'muzun kangrenlerinden birisi olan İETT blokları ile ilgili de hepinizin bildiği üzere plan sorunu çözüldü. Riskli yapı süreci tamamlandı. Bütün yapılar yıkıldı bir uzlaşma sağlandı. Orada da şu anda proje aşamasındayız. İnşallah özel sektör orada da çok güzel bir projeye başlayacak ve inşallah hak sahiplerine teslim edecek. Son olarak hepinizin bildiği gibi Zeytinburnu'nda bir rezerv konut inşaatı şu anda sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, bakanlığımızın belirleyeceği bir alanın dönüşümünde kullanılmak üzere 286 konut inşaatı şu anda yürüyor önümüzdeki aylarda e, ilgili yer sahipleriyle e, mutabakat sürecine, rıza sürecine başlamayı umut ediyoruz. Biraz önceki 
e, videoda da geçtiği üzere bir son e, burada saymak istediğim kentsel dönüşüme dair yaptığımız çalışmaların son örneği de imar plan notu düzenlemesi. Zeytin bunu belediyemiz biz göreve geldik bu tarafa yaşadığımız bütün sorunları hemen bütün sorunları çözebilecek uzun bir hazırlıkla bir imar plan notu hazırlığı yaptık. Mayıs meclisinde Zeytinburnu Belediye'mizin Mayıs ayı toplantısında bütün partilerin katılımıyla, oy birliğiyle geçti. Geçtiğimiz ay Temmuz meclisinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yine oy birliğiyle geçti bu plan notu. Bu plan notunun Zeytinburnu'ndaki riskli yapıların kendiliğinden hak sahipleri tarafından dönüşümü konusunda büyük bir ivme katacağına biz inanıyoruz. E, hak kayıplarının önlendiği, e, iki tane parselin birleşmesi halinde bile teşvik öngören bir plan düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de oy birliğiyle geçti. Hem mesai arkadaşlarıma bu vesileyle hem de il, ilçe imar komisyonumuzun üyelerine, ilçe belediyemizin üyelerine, Büyükşehir İmar Komisyonu ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyelerine oy birliğiyle geçmesi hususundaki destekleri için bir kez de burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Değerli konuklar, az önce de söyledim, burası Kiptaş Genel Müdürü'nün de söylediği gibi 2013'ten bu yana verilen emeklerin karşılığını bugün alıyoruz. Neden 2013? Çünkü Zeytinburnu Belediyesi ile Kiptaş Genel Müdürlüğü arasında yetki öngören protokol 15 Mart 2013'te imzalanmıştı. Bu, bugünkü buluşmamızın ilk adımı o tarihte. Zeytinburnu Belediyesi şimdi e, burada e, huzurlu, mutlu bir biçimde teslimini gerçekleştireceğimiz projenin başlangıcını oluşturdu. Bundan önceki adımı yine hemşerilerimiz bilecekler. Şimdi oturulan bölge e, Kiptaş'ın yaptığı sahil parkta. O dönem, geçmiş dönem belediye başkanımız Murat Aydın ile Önceki dönem Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım'ın ev ev dolaşarak hak sahiplerini ikna ettikleri sürece yakından şahidim. O tarihte ben Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısıydım. Dolayısıyla bu, bugün burada bu güzel, bu mutlu an için vesile olan merhum Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaşı rahmetle yad ediyorum. Yine geçmiş dönem Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a ve önceki dönem Kiptaş Genel Müdürü Sayın İsmet Yıldırım'a ki şimdi Ümraniye Belediye Başkanı biliyorsunuz. Huzurlarınızda bir kez de burada teşekkür etmek istiyorum. Genel Müdürümüz söyledi. E, Genel Müdürümüzün başka yerlerde de başka hususlar, başka problemler, sorunları çözülmek üzere başlayan inşaatları vardır. Ben Genel Müdürümüzün bu projeyi tamamlaması hususunda gösterdiği gayrete şahidim. Biz de hem Zeytinburnu Belediyesi olarak Zeytinburnu Belediye Meclisi'ne de gelen hususlar oldu. Gerçekten yine merkezi hükümetin desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle ve Kiptaş'la birlikte bu projenin tamamlanması için büyük gayret gösterdik. Dolayısıyla bu projenin tamamlanmasında gösterdiği gayretler, emekler dolayısıyla başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Kiptaş Genel Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Ee, yenilenen her bir konut zeytin bunun için büyük kazanımdır. Emeği geçen, başından itibaren saydığım bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Konuşmaları için Zeytinburnu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Deprem riski devam eden İstanbul'umuzda kentsel dönüşümün önem arz ettiği bu dönemde şehrimize ve ilçemize katkı sağlayan projemizin lideri olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsü arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli milletvekilimiz, değerli Zeytinburnu Belediye Başkanımız, İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, temsilcileri, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız, kıymetli yol arkadaşlarım, Kiptaş'ın çok değerli çalışanları, emekçileri ve bu projenin e, yürütülmesini, bitirilmesini sağlayan değerli firma temsilcileri ve yöneticileri, emekçileri, ama esas bugün anahtarlarını teslim alacak olan ve gerçekten 
e, bu mutluluğun ne anlama geldiğini iyi bildiğimi düşünüyorum. E, bu anlamda bu mutluluğu yaşayan çok kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizle bir arada olmaktan Kiptaş'ın Zeytinburnu Loca Mahal Kentsel Dönüşüm Projesi'nin e, sonucuna e, hep beraber şahit olup anahtar teslim törenini bir arada yapmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi 17 Ağustos'u bütün arkadaşlarım burada andılar. Elbette ben de e, anıyorum. Anıyorum derken o günü üzüntüyle ve büyük bir endişeyle hatırlıyorum. E, Birçoğumuz şahit olmuşuzdur o güne. Ben de hem burada İstanbul'da o sürece derin bir biçimde şahit olmuş bir İstanbul yaşayan olarak hem de deprem bölgesinde vakit geçirerek oradaki insanların acılarına, oradaki insanların o sorumlu anlarına da şahitlik etmiş birisi olarak e, bugün üzüntümü dile getiriyorum. Kaybettiğimiz 17 binin üzerinde insanımız olmuştu. Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece insan kaybı değil, aynı zamanda üst seviyede bir ekonomik kaybın da yaşanması o dönemde birçok ekonomistin yorumuyla 2001 ekonomik krizini tetikleyen unsurlardan biri olduğunu tariflerdi o dönemde. Çünkü e, özellikle Gölcük depremi ki ardından hatırlarsanız e, Sakarya'da da bir deprem yaşandı ve bu iki deprem üst üste e, ekonomiyi derinden sarsmıştı. Çünkü o bölgede sanayi kuruluşlarımız vardı. Ticari anlamda çok önemli bir bölgeye hitap ediyordu. Hatta ve hatta İstanbul'u da sarstığını düşünürsek gerçekten e, canımızı sıkan, içimizi yakan, kayıplarıyla bizi derinden etkileyen bir depremdi. O dönemin kaosu çaresizliği dün gibi aklımda ve hiç çıkmıyor. Depremin bu anlamda İstanbul'un en önemli gerçeği olduğunu hepimiz söylüyoruz. Hepimiz dile getiriyoruz. Aklımıza geldiğinde eminim ki hepimizin tüyleri diken diken oluyor ve ne yapmalıyız, ne yapabiliriz diye derin derin düşüncenin içerisinde oluyoruz. 99 yılında İstanbul'un nüfusu 10 milyon civarındaydı. Bugün yaşayanlarıyla ne yazık ki büyük göç almış ve mülteciyle beraber e, yoğunlaşan nüfusuyla neredeyse 20 milyona yakın insanı kapsıyor İstanbul. Dolayısıyla İstanbul bugün sorunu çok daha derin hissetmeli, çok daha yüksek seviyede endişe duymalı. Neredeyiz diye sürecin bir fotoğrafını çekip ona göre planlamalarını yapmak zorundayız hep birlikte. Şimdi 99'dan bugüne e, İstanbul'un tabi e, envanterini çıkarttığımızda neresindeyiz diye soru sorduğumuzda bulacağımız cevaplar var. Kıymetli dostlar, değerli hemşerilerim 17 Ağustos'un 22. yıl dönümünde yani Biliyoruz ki İstanbul'un büyük depreminin günü, saat belli değil. Her an olabilir. Böyle bir ortamda Allah bize yardım ediyor. 22 yıl şans verdi bize. Ve dua ediyoruz ki bu şans uzun yıllar daha devam etsin. Ama bilim öyle söylemiyor. Yani bilim her an kapımızda olduğunu da bize hatırlatıyor. Bu anlamda İstanbul'un tehlike ve risk haritalarını çıkarttığımızda envanterimiz bizi mutlu edecek seviyede değil. Hatta mutsuz ve tedirgin etmeli. İstanbul'da tabii ki 22 yıldır farklı yönetimler, efendime söyleyeyim belediyeler, ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi, hükümetin yetkilileri birçok faaliyette, birçok yapısal etkinlikte ya da dönüşüm faaliyetlerinde bulunmuştur. Bunların faturasını, bunların icmalini burada verecek değilim ama e, yapılan işleri de 
takdirle karşılıyoruz, mutlulukla karşılıyoruz. Ama bugünün envanterini sağlıklı çıkartmak zorundayız. Bu manada İstanbul'da biz bina tespit çalışmalarını başlattık. Daha önce 2018'de yayınlanan bir rapor vardı. Ama bu 2018'deki rapor binaların birebir tespiti üzerinden ortaya çıkarılan bir rapor değildir. Bir nevi bilimsel bir tahmin üzerinden yürütülerek yapılan tahmin çalışmasında İstanbul'da 50 bin civarında bina konut demiyor. 50 bin bina ağır ve çok ağır hasar alacak bina olarak 2018 raporunda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmada yayınlanmıştı. Ancak bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla yeni, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz. İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanmış. Bakın tekrar söylüyorum. Her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız. Şimdi 22 ilçeyi bitirdik. Şu anda toplamda 27 ilçenin içerisine girmiş durumdayız. Sadece 22 binadan, 22 ilçeden yola çıktığımızda az önce söylediğim 2018'deki raporda bütün İstanbul için 50 bin bina diye tariflenen çok ağır ve ağır hasarlı olması ihtimali şeklinde tanımlanan sayı sadece 22 ilçede 83 bin bina sayısına ulaşıyor. Yani aslında elde ettiğimiz veriler ne yazık ki 2018'e göre daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. İki buçuk katı bir fazla sayıya ulaşan ne yazık ki bir e, kötü fotoğrafla karşı karşıyayız. Yani bu aslında çok ağır ya da ağır hasarlı diye tanımlayacağımız bina sayısının 130 binlere 140 bin 130 bin bina sayısına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu çok ağır bir fatıra. Sadece 22 ilçede örneğin 131 bin bina bakın bu aynı zamanda yüz binlerce konut anlamına geliyor. Yüz binlerce 131 bin binanın ise orta hasar alacağını gösteriyor. Bu da belki can kaybına e, maruz kalmayacağımız binalar ama büyük oranda kullanılamaz ya da büyük oranda tamir ve tadilat gerektiren yapı envanteri anlamına geliyor. Şimdi buradan buradan bir manzara çıkıyor ortaya. Acil bir biçimde bu meselenin deprem meselesinin İstanbul'un ve Türkiye'nin birinci meselesi haline gelmesini biz istiyoruz. Birinci mesele midir? Birinci gündem midir? Kaynakların aktarılması noktasında gerçekten birinci sırada mıdır? Buna hep beraber göz atmamız gerekiyor. Bakın birçok yerde söyledim, burada da ifade edeceğim. Depremle mücadele, kentsel dönüşüm, yenilenmeyle ilgili süreçler tek başına bir kurumun, bir hükümetin, bir belediyenin ya da ilçe belediyelerinin ya da şehircilik bakanlığının tek başına bir meselesi olamaz. Bakın İstanbul'da biz de farklı kurum ve kuruluşlar da kentsel dönüşüm için mücadele veriyor. Hiç kimsenin samimiyetinden şüphe etmiyorum, etmekte istemiyorum. Sorun yok. Ama mesela bu konunun vatandaş tarafını iyi tanımlamaz isek, vatandaş tarafını iyi tanımlamaz isek o zaman bu işi çözüme kavuşturamayız. Sivil toplum kuruluşlarını hatta ve hatta önemli ve çok önemli bir parçası olan özel sektörü de bu sürecin içinde iyi tanımlamazsak buna çözüm olma şansımız mümkün gözükmüyor. Bakın olsaydı 22 yılda olurdu. Olmadı. Envanter ortada. Olamaz. Bu iş bütüncü bir meseledir. Hep beraber ayağa kaldırmalıyız bu meseleyi. Yani insanlarımızın birçok alanda depremle mücadeleyi çürük binada oturmak mı oturmamak mı kısmından ziyade 
işin maddi tarafını önceliyorsa vatandaşla bu süreci eğer halleşip şeffaf bir biçimde çözememizsek hala problemimiz var demektir. Her gittiğimiz yerde, her gittiğimiz ortamda bunu ilçe belediyeleri de yüzleşiyor, bakanlık yetkilileri de yüzleşiyor. Çok küçük rakamlar üzerinden pazarlıklar, kafa karıştırılan, kafaların karıştırıldığı bir takım süreçler. Bazen kamu yetkilileri de bu süreçlere alet olabiliyor. Bakın birçok yerde söyledim, burada da söyleyeceğim. Bu konuyu görevimizin 6. 7. ayından itibaren Sayın Şehircilik Bakanımızla defalarca masaya yatırmış bir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ve her seferinde şunu söyledim. Biz bu işte ortak hareket etmek zorundayız. Ve bu işle ilgili bakanlık, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi de yetmiyor. Bütün yapıları içine katan bir merkezde bu süreci toplamalı, bir seferberlik ilan etmeli ve herkesin elini taşın altına koymasını sağlamalıyız. Bu bir deprem ve mücadele meselesi ise <gülüyor> finans sektörünü bu işi nasıl dışında tutabiliriz örneğin? Ya da inşaat sektörünü ya da diğer paydaşlarını hep birlikte sürecin içine katan siyaset üstü bir mekanizmayla gerektiğinde elini parmağını gösteren her kişiye, her kuruma gösteren bir mekanizmayı, siyaset üstü bir mekanizmayı kurmamız gerektiğini defalarca dile getirdim. İlişki bakımından bir sorunumuz yok bugüne kadar. Ben Şehircilik Bakanı'na depremle ilgili kısımda konuşuyorum. Bu paylaştığımız prensipler doğrultusunda ne bizim ne de kendilerinin bu prensiplere aykırı davrandığı bir ortamı yaşamadım. Bazı diğer kurumlarla bu sorunu yaşadık. Örneğin kol kola verildiğinde sorunun tespiti ve çözümü noktasında masada ortak akıl tespitiyle beraber mücadele edildiğinde sonuca nasıl kavuşturulduğunu, bütün sorunların nasıl çözüldüğünü burada yaşadık. Bu manada hem Zeytinburnu Belediye Başkanımıza hem Kiptaş Genel Müdürüne Teşekkür ediyorum ortak akılla süreci tanımlayıp yönettikleri için. Buna da olumlu bir biçimde karşılık veren Şehircilik Bakanlığı ile beraber süreç sonuca ulaşmıştır. Sorunların ne olduğunu detaylarına burada girmeyeceğim. Hangi sorunlar yaşanmıştır? İdari, mali, hukuki, e, vatandaşlarla olan, müteahhitle olan başka başka sorunlara girmeyeceğim ama ortak akıl ve dayanışmanın olduğunda çözüme nasıl kavuşturulduğunun, kavuşturulduğunun iyi bir örneğidir burası. Onun için Zeytinburnu Belediyesi'ne, başkanına, Kiptaş Kurumumuza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlarına ve Şehircilik Bakanlığı'nda bu sürece eşlik etmesinden dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Ama işte bütün bu uzlaşmanın ve bütün bu ortak aklın her yerde yönetilmesinin önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu manada deprem meselesi gerçekten şöyle çözülebilir. Vatandaşın içine katılmasından aslında kastınız ne diye sorarsanız şu. Yani biz Zeytinburnu'nda bir alan ürettik. Hep beraber geçmişten bugüne emekler var. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum ben de. Ürettik ve burada bir yapı ve bir proje üretildi. Ee, e, ciddi sayıda bir konut üretildi. Bir mekan yaratıldı ve bu eyvallah. Ama bu sorun çözüm biçimi İstanbul'un her noktasında, her yerinde mümkün değil. Mümkün de olamaz. Yani mahalle içine girmedikçe, sokak sokak, bina bina sorunu çözmedikçe bu işteki hızımızla bize lazım 80 sene, 100 sene. Aritmetik ortada. Yani çıkartalım, yan yana yazalım. 22 senede ne yapılmış? Ne kadar sıkıntılı bina var? Bize kaç yıl lazım? Bölelim, çarpalım. 100 sene lazım bize. E bizim öyle bir vaktimiz yok. Yani 10 yıl, 15 yıl içerisinde deprem ihtimalini yüzde 65 olarak görüyor bilim insanlar. Bu kadar kapıda. Onun için özellikle İstanbul yenileniyor projemize biz çok öne, e, önemsiyoruz ve inanıyoruz. Az önce e, Kiptaş Genel Müdürümüz de söyledi. Neredeyse 37 ilçede 
400'e aşkın mahallede 40 bin bağımsız bölümün üstünde bir başvuruyu yönetiyorlar şu anda. Yani bu başvurularla neyi hedefliyoruz? Şunu bina bina sorunu yakalayıp tespitlerini yapıp gerekiyorsa yapmak, gerekiyorsa birine yaptırtmak, müşavirlik hizmetini verip teminat olmak. Yani işin içinde vatandaşla yapımcı arasında ama sayısı çok yüksek bir biçimde müteahhitleri, iş insanlarını da harekete geçirerek vatandaşların da güvencesi olarak devlet eliyle güvencesi olarak bu mekanizmayı her ilçenin, her sokağına, her mahallesine sokarak ya bir nevi yüz binlerce konutu bir anda harekete geçirmek. Ama burada mevzuat bize yardımcı olmalı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi bize yardımcı olmalı. Farklı farklı birçok e, kurumların birimlerin bir e, mekanizmaların da bize yardımcı olması lazım. Burada da girişimleri arkadaşlarım sıkı bir biçimde yönetiyorlar. Mesela burada elde etmek istediğimiz sonuç şu. Biz binlerce, on binlerce, yüz binlerce koruta bir anda girme şansımız yok. Ama bunu yürütebilecek İstanbul'un kabiliyetli sektörü var. Aynı zamanda ikna etme noktasında da vatandaşlarımızın gerçekten bir bilince ihtiyacı var. Ve her geçen zamanı kayıp olarak görmeli. Yani maliyet açısından kayıp, finans açısından kayıp. Yani bugün 4 sene, 5 sene önce bir binayı yapıp bitirmekle inanın bugün arasında çok büyük fark var. Çünkü Türkiye'deki özellikle enflasyonun ve maliyetin ortaya koyduğu farklar Türkiye'deki gelirle yan yana koyduğunuzda ne yazık ki paralel gitmiyor. O bakımdan kaybedilen her zamanın bir maliyet olduğunda hiçbir vatandaşımızın unutmaması lazım. Parasal maliyeti konuşuyoruz. Allah gecinden versin. Allah korusun. Bir depremden sonra geri gelmeyecek can kayıplarıyla e, konuşacağımız maliyetler olur ki bunu hiç konuşmak istemeyiz. Kıymetli hemşerilerim bu anlayışla ve bu psikolojiyle depremin yönetilmesi şarttır. İstanbulluların tabii ki daha iyi hizmet alması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak KİP taşıyla, BİM taşıyla ve İmar AŞ şirketleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin <gülüyor> deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığımızda şehircilik grubu mantığıyla her daim bir masada çalışmalarını yürüterek gerektiğinde Zeytinburnu Belediye'mizde gerektiğinde başka belediyelerle işbirliğini de güçlendirerek o ortak akıl masasına asla siyaseti zerre alet etmeden zerre alet etmeden hiçbir şekilde siyasete alet eden bir kişi olursa bu masalardan o benim yol arkadaşım değildir. Anında o masayı o koltuğu terk et. Benim yol arkadaşım değildir. Başka bir masayla bu işe siyaseti karıştırma zihniyetinde olanla da sonuna kadar mücadele ederim. Çünkü burada insan sağlığı ve insan canı söz konusu. Değerli dostlar, İstanbul'un kritik, acil konuları var. Türkiye'nin kritik, acil konuları var. Bakın afeti az önce değerli belediye başkanımız da dile getirdi. Hem Muğla'da hem Kastamonu'da ve Sinop'ta e, selde canlarımızı kaybettik. Onlarca insanımız hayatını yitirdi. Baktığınızda afet var. Dünya tarihinde hep var olmuştur deprem var, yangın var, sel var, hepsi var. Ama iki günlük ziyaretimizde de ne acıdır ki gördük, yaşadık. Ne acıdır ki aslında afetin faturasını büyüten yine insanların eli. Yaptığı yanlışlar, yaptığı yapılaşma yanlışları, aldığı yanlış kararlar. Burada da tek nokta şu akıldan ve bilimden uzaklaşırsanız popülist bir dünyaya dönük ya da birilerine yana, yaranmaya dönük bazı yöneticilerin aldığı kararlar ne yazık ki büyük bedellere bizi yüzleştiriyor ve karşı karşıya getiriyor. Bakın ben seli yaşamış bir coğrafyanın çocuğu olarak büyüdüm. Üniversitedeydim. Kendi köyümün de içinde olduğu, kendi derenin de içinde olduğu bir seli yaşamıştı Trabzon Akçabat. Yüzün üstünde insan hayatını kaybetmişti. 
dere yatağında ne var ne yoksa alıp denize götürmüştü. 89 yılı. Aradan 30 sene geçti. Selin denize alıp götürdüğü yapıların en az 4-5 katı şu an o dere boyunda var. Bu kadar net. Bakın diyorum ki 89'da Selin alıp denize götürdüğü canları alıp denize götürdüğü o binaların en az 4-5 katı bina yapı şu an o dere kıyılarında var. Yani biz ders çıkartmıyoruz. Ders almıyoruz. Kolay unutuyoruz. Bunları unutmamalıyız ve tedbirlerini alan insanlar, yöneticiler olmak zorunluluğumuz vardır. Bunun partisi, portisi yok. O insanların acılarını gördüğümüzde hangi partiden ölmüş, hangi partiden insan denize gitmiş bunu düşünen mi var Allah aşkına? Yok. Onun için burada akıl birliğine ihtiyacımız var. Bakın hep afet sonrasını tartışıyoruz. Afet sonrası en kolay iş. Afet sonrası maddi bütün şeyler ya, çözümleniyor. Zamanla bu işler aşılıyor ama giden geri gelmiyor. Hele hele aynı hatayı yaparsak hiç olmuyor. İstanbul'da onun için bizim acil meselelerimizin dışında milyarlarca liraları akıtmayı düşündüğümüz başka projeler varsa birilerinin aklında bunları silip çöpe atsınlar. İstanbul'un deprem sorunu vardır. İstanbul'un kentleşme ve yapılaşmaya dönük kendi içinde tamir etmesi gereken, gereken on binlerce ve yüz binlerce konut yenilenmesiyle ilgili sorunu vardır. Tekrar ifade ediyorum. 22 yılda yapılan çok güzel işler vardır. Ama o hızla gidersek bize 80 sene lazım. O zaman başka bir şey yapmak lazım. Bu masanın bu şekilde evrilmesini talep ediyoruz, istiyoruz. İstanbul'un e, yüzde neredeyse yürümesine doğru giden mülteci sorunu vardır. Bu masanın derhal kurulması, tartışılması ve konuşulması gerekir. Yüzde yirmi nüfus demografisinin değişimine sebep olan yüzde yirmi yedi sekiz senede çok büyük rakamdır bu. Çok büyük sayıdır bu. Burada olan insanların nasıl rehabilite edilebileceği, nasıl insanca yaşam koşullarının, çocukların, kadınların korunabileceği hususunda çalışılacağı gibi İstanbul'da misafir ettiğimiz, geçici misafir etmek istediğimiz bu insanların da huzur ve barış içerisinde nasıl tekrar memleketlerine dönebileceği hususunda hem bilimsel hem teknik hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yoğun girişimleri el birliğiyle, iş birliğiyle, muhalefeti iktidarı olmadan yapma zorunluluğumuz var. Konularımız bunlar olmalı. Bunları çözmeyi, bunlar hayati meselelerdir. Bunların önüne geçecek hiçbir konuyu gündem olarak kabul etmiyoruz. Tekrar özellikle iki yılda çok değerli emek gösteren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunları açtıkları için, işbirliği yaptıkları için Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu arazide 1262 konut, 77 ticari birim var. 21 bloktan oluşan, 1580 araçlı kapalı otoparkı olan, gerçekten içinde sosyal imkanları geniş bir sitenin hazırlanması ve sunulması da çok değerli. Bugün başlayacak program kapsamında 690 konutu ve 64 dükkana hak sahiplerine dağıtmaya başlıyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, hep beraber sorunları hissedip, hep beraber el ele kol kola vererek çözüm bulduğumuz süreçleri, ortak akılla yönettiğimiz, akıldan ve bilimden uzaklaşmadığımız, tek başına kişinin, bireylerin değil, ortak akılla süreçleri yönettiğimiz bir sürecin, Türkiye'mizin ve İstanbul'umuzun her ortamında hakim olmasını diliyorum. Siyasetin değil, bu ortak aklın, aklın ve bilimin e, izinde yürümemizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu noktada bütün paydaşların e, aynı duyguları paylaşmasını ve başarılı olmamızı diliyorum. Hem İstanbul'umuzun, hem ülkemizin ve milletimizin huzuru ve bekası için. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Bir müsaade edin. Tamam otur. Ekrem Bey! Başkanım! Bir durum arz edebilir miyim? Şimdi dönemiz var sonra. Programımız bitti. Sayın Başkanımızdan anahtarlarını teslim almak üzere. Ali Karakuş, Şükran Yüzer ve Muhsin Yüzer'i sahneye davet ediyoruz. Tamam. Ali Karakuş, Şükran Güzel ile Muhsin Yüzel'i Sayın Başkanımızdan anahtarlarını teslim almak üzere sahneye davet ediyoruz.